Придется идти за кошачьим кормом. Кот снова надеется, что что-то перепадет. Во взгляде много надежды. Так что придется идти за кормом. Котик, зайчонок, ну ты куда? Блин, он все-таки оборачивается и, и ждет, чтобы ему что-то дали. В общем, жди здесь, жди здесь. Скоро, скоро, скоро мы придем. Жди. Только посмотрите, какая дверь. Я бы сделала не для нас же людей. Смотрите, это дверь в мой номер, между прочим. Да, вот так вот. Вот так вот. Живут игроки. Такая жизнь игроков. Вы сейчас, наверное, спросите, если кот голограмма, то зачем идти и покупать ему корм? Да, логично. Зачем тратить мне свое время? А хорошо, я вам сейчас объясню. Да, кот голограмма. Но мне, мне приносит удовольствие это. Понимаете? Мне это приносит удовольствие. Я ради кота. Ради кота я пошла тратить деньги. Пусть они большие, но время стоит дороже. Я ради удовольствия, фактически, ради собственного удовольствия. Я иду кормить голограмму, да, я прекрасно отдаюсь в этом отчет. Прекрасно, я, я это осознаю. А что еще здесь делать, скажите мне? Здесь, здесь нечего делать, здесь нужно искать, как развлекаться. Поэтому я иду в магазин покупать голограмми корм, чтобы покормить голограмму. Вот так. Смотрите, что я нашла коробочку, чтобы вы, выдавить туда корм. Я уже подготовила и сейчас куплю корм. Здесь было только для собак, видите? Вот. Корм для собак. Ну, я думаю, вот для кота тоже будет нормально. Даже люди, когда хотят жрать, едят это. Я видела в интернете ролики, где люди жрали консервы для кошек. Так что будешь голод, как говорится, не тетка. И если хочешь жрать, ты будешь жрать все. Вот так. Смотрите, два, два корма. Я думаю, как будет точно мало одного, чтобы он уже наелся. Так что, в общем, я очень буду рада его покормить. Ну и что, что это голограмма? Все равно эта голограмма, она... О, красиас. О, спасибо. Прикольно. Видите, это мне матрица. А вот откуда он знает спасибо? И откуда он понимал, что я русская, да? Непонятно было. Ну как русская? Я говорю на русском в смысле. Вот. Поэтому, собственно... Я думаю, что кот будет благодарен, будет очень доволен. Я очень на это надеюсь. В любом случае, я получу удовольствие. Я люблю животных, я люблю их кормить, я люблю делать им подарки. Поэтому я сейчас, грубо говоря, сделаю подарок самой себе, покормив кота собачьим кормом. Вот так вот.
Так не смело. Дорогие, кот все-таки получил свое. Вот он не зря смотрел. Он смотрел под вот довольно гипнотическим взглядом на меня, чтобы я что-то сделала, чтобы я его накормила. Он смотрел взглядом, который просит. И я знала, что он хочет. Я понимала это. И я это сделала. Поэтому иногда не обязательно даже просить. Достаточно как бы... Ну, вот это намерение создать, да, и его отправить в матрицу. И матрица тебе пошлет человека, который сможет тебе помочь. Вот этим человеком оказалась я. Вот так вот. Да, смотрите, как кот ест. Он уже минут 10 ест так спокойно, достойно, с чувством, с толком, с расстановкой. Так прикольно. Вот не зря я взяла два корма. Потому что я знала, смотрите, у него падает миска. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой кошмар. Блин, вы бы видели только что это. Вы это видели. Слушайте, я могу конкретно за это получить. Я надеюсь, что кот доест это все. А потом я пойду аккуратно и заберу эту коробку. Иначе. Иначе это будет что-то с чем-то. Интересно, здесь есть камера. Так, надеюсь, здесь нет камеры, никто не узнает, что случилось. Так, я надеюсь, теперь кот по-быстренькому съест. Надеюсь, он понял, что случилось и очень быстро заметет все следы. Потому что это для нас совершенно невыгодно сейчас. Но я смотрю, он ускорился и стал есть гораздо быстрее. Что ж, молодец, через пять минут я вернусь. И сейчас проверим этот кот, он уже все съел или нет. Мне же нужно будет за ним прибраться. Смотрите, кота уже нет, осталась только коробочка. Блин, по-моему, там не весь корм был доеден. Мне сейчас надо пойти, короче говоря, и его убрать. В общем, сейчас я поищу какую-нибудь салфетку. Мне уже искренне интересно, во сколько он не закончит, но меня это не пугает. Я, когда хочу спать, могу спать под любую музыку. В общем, любишь кататься, люби и саночки возить. Значит, мы с вами сейчас идем убирать за котом. Главное, чтобы нас не застукали за самым интересным занятием. Хорошо. Все, идем. Кот мог бы, конечно, и доесть, но я его как аристократка, аристократа понимаю. Если уже не хочется доедать, не будешь же в себя впихивать. Итак, смотрите, что случилось. Мисочка перевернута. И мы сейчас по-быстренькому пособираем всю эту фигнотень. Так, посмотрим. Ничего ли тут не осталось сейчас. Оценим со стороны. Да, все чисто. Все. Агент 007 закончил свою операцию. Теперь можно возвращаться со спокойной совести. Обратно. Вот такие двери у обычных людей. И вот такие двери у игроков. Собственно. У моря. Пошли обратно.